ಲಕ್ಷ ಜನ ನೋಡಿದಾರಮ್ಮ ನಮ್ದೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬರೀ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಪೂಜಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರದೇ ಬಂದೈತೆ ಅದು ಮೊಮ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಶರಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೊಡೋದು ಅಜಿದೀರ್ ಜೊತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರ ನಮ್ದೇ ಚನ್ನಪ್ಪ ಚನ್ನಗೌಡ ನಾಟಕ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಶ್ರುತಿ ಇದು ಇದು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಗೆ ಬಂದಿದ್ಲು ಒಂದು ತಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಗೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಸಿ ಅದೇ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ಲು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಇವ್ರ ನನ್ನ ಮಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಿಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಅಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಂತು ಥಿಯೇಟ್ರನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಸಂಪಿಡಿಸಿ <laughs> 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 
ವೆರಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ಎನರ್ಜಿ ಶುರು ಆಗಿ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಇರಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳು ಯಾವತ್ತು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಈ ಫಿಲಮನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ತಿದ್ದಿದ್ದೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಾರ ನಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೆಗಲು ತಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗಳದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ ಒಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಡ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಸಾಕಾದಾಗ ತೋರಿಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಘು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಅವನ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ರಾಘು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನಂತನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ರಾಘು ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಾಘು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಸೊ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ರೈಟ್ ರೀತಿಲಿ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಅದ್ಭುತನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟೈಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಟೈಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಒಂಥರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಲುಕ್ಕು ಏನೋ ಒಂಥರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫಿಲಮ್ ಬೇರೆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೀಕ್ರೆಟು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಫಿಲಮ್ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು 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 ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಆನಂದ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಳೆದು ಬೆಳ್ಕೊ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೂರಿಸಿದೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಶಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಜನ ಮುಂಚೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಜನ ಈ ಥರದ್ದೇ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಜನ ಈ ಥರದ್ದೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ ನೋಡಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ ನೋಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೂಢಿ ಬೆಳ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಜನರನ್ನ ಹಾಗೇ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮ ಅದಾದಮೇಲೆ ಜನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಜನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಓದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಭಾಷೆಗಳು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮದ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೆ ಬಂತು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಿಜ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಿನೋಯ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಬಂದು ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತು ಸೀತಾರಾಮ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗೇನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪೋಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಅನಿಸೋದು ತುಂಬ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವಯಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಶೇಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಇದ್ರ ಒಳಗಾಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಈ ಟೀಮ್ ಮೇಲೆ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಉದಯನ ಜೊತೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಭಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓ ನನಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಆದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಪಾತ್ರನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಈಗ ಆಗಲೇ ಮುರಳಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇರೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಓಕೆ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವಿಜಯ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭಾಳ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ರಾಘು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಹಲವಾರು ಜನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಯೋದೇ ರಾಘು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರಿತೀವಿ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಈ ಟೈಟ್ಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕತೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಕತೆಗೆ ಯಾವ ಥರ ಟೈಟ್ಲ್ ಇಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಆಗಬೇಕು ಆ ಪ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಮೋ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅವನ ನಗುನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅವನ ತುಂಟತನನ
ಯಾವ ರೀತಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎದುರಾಗ್ತವೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಂದು ಬಹಳ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾನೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಾಕಿಸ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ ಎಂತೆಂಥ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ದೇರ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ರೀಸನ್ ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋ ನೋ ನಾನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಂಶ ಅಷ್ಟೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಅವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಅವನ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಜನ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟಾಗಿ ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ನೂರಾರು ಜನ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಅದೇ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅವ್ನ ಜೊತೆಯಾಗೂ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಡೀಪ್ ಸೊ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಿಷಯ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆ ಥರ ನಮಗೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಒಂದೇ ಶೇಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಶೇಡು ಹಾಂ ಅಂದರೆ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಭಾಳ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಏನೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಅವನು ಫೈಟ್ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನು ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಏಟು ಬಿದ್ದು ರಕ್ತ ಬ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾಗ ರಕ್ತ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈ ರಕ್ತ ಸಿಗ್ತಾ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದು ಆ ಒಂದು ಅಂಶ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫಿಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸೊ ಸೂತ್ರಧಾರ ಇವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಹಂಗೇ ನನ್ನ ಡಿ ಕೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕೋಟಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೋಟಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಅವರು ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರಾಘು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಆಮೇಲೆ ನವೀನ್ ಸರ್ ಸೂರಜ್ ಆನಂದ್ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಟೀಮು ನಾವೊಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷದ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಇದೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಆವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನಂದ್ ಸೊ ನಾವೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಕೇಳಿ ಅಂದರು ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಸರ್ದು ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ನಾವು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಅದು ಹೆಂಗೋ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಟೈಟ್ಲ್ ಕೂಡ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರೇ ನಾವೊಂದು ಎಂಬತ್ತು ಟೈಟ್ಲ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಸಾರ್ ಹೇಳಿದ ಟೈಟ್ಲಿಗೇ ಕೊನೆಗೂ ಬಂದು ಕೂರ್ತು ಅದು ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನೇ ಬೇರೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿನಿಮಾ ಫುಟೇಜ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ ಪ್ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಯೋ ತನಕನೂ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಕೊಲಾಬರೇಟ್
ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸರು ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಯ ಏನಿತ್ತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕತೆನ ತೆಲುಗೋಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೂ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಭಯ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಂದು ನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಕತೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿ ಇವತ್ತು ರಾಘು ಸರ್ದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಿನ ಸಿನಿಮಾನು ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ನನಗೂ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಓ ಟಿ ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಂತ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟರು ಮೇಜರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಈಗಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಘು ಸರ್ಗೆ ಕತೆ ಪಿಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೋ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೀ ವಿಜುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಇತ್ತು ಬೈಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು ಶೂಟ್ಗೆ ಏನೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕತೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿತ್ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಗ್ರೀಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅವ್ರು ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನನಗೆ ಓಕೆ ರಾಘು ಸರ್ನ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನರೇಷನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆಯಿತು ಐ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಘು ಸರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಸ್ ಅ ಫೆಂಟಾಬುಲಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸೊ ಈ ಕತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೀವು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಮೋರ್ ಓವರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಮೇಜರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಬ್ಬ ವಿಲನ್ ಇರ್ತಾನೆ ಹೀರೋ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನರ್ಸಿಂಹ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಪೆಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೈಟ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಎರಡು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ರಾಮಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಗೇರಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎರಡು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಸಿ ಜಿಗಿಂತ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆಯಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶೇಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮು ಇದು ಖಂಡಿತ ಶೇಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಿರಲಿ ಬೋರ್ ಅಂತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿನಿಮ್ ಬೋರ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಬೋರ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೈಸ ವರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಮ
ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಒರಿಜಿನಲಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ ಆರ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂಥರ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಆಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದೊಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಅದೊಂದು ಜೊತೆಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಮ್ಯೂಸಿಕು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂಗೆ